हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू अवर यूट्यूब चॅनल विद्यार्थी मित्रांनो आपण आज या व्हिडिओमध्ये इयत्ता नवीच्या पाठ्यपुस्तकातील दुसऱ्या सत्रातील कवितांचं ॲप्रिसिएशन पाहणार आहोत अजूनपर्यंत तुम्ही जर या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनचं बटन दाबा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या नवनवीन व्हिडिओजचे अपडेट्स मिळत राहतील सो लेट्स गेट स्टार्टेड ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम कॉरोमंडल फिशर्स टायटल द टायटल ऑफ द पोयम इज कॉरोमंडल फिशर्स पोएट और ऑथर द पोएम इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू राईम स्कीम द राईम स्कीम ऑफ द स्टॅन्झा इज ए ए बी बी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन सिमिली मेटाफर थीम और सेंट्रल आयडिया द पोएटेस ॲड्रेस इज द फिशरमेन telling that it is done and time for them to wake up and set out in their boats to harvest the wealth of the sea kavaitri tya machhimaranna tya fishermen na uddeshun bolat ahet kavaitri mantat pahat zalele ahe uthnyachi vel zalele ahe ani aap aaplya hodya ghevun samudrat janyachi vel zalele ahe kasha karta tar to harvest the wealth of sea समुद्रातली जी वेल्थ आहे जी संपत्ती आहे ती संपत्ती म्हणजे मासे आणि त्या माशांना पकडण्याची मासेमारी करण्याची वेळ झालेली आहे द स्पीकर अर्जेस द स्लिपिंग फिशरमॅन टू वेक अप अँड प्रिपेअर टू राईड द स्टॉर्मी वेव्ह ऑफ द सी निवेदक त्या झोपलेल्या मच्छीमारांना निवेदन करत आहे विनंती करत आहे जाग होण्याची आणि त्या वादळी समुद्रामध्ये आपल्या बोटी नेण्याची तयारी करण्याची विनंती स्पीकर या ठिकाणी करत आहे द लाईफ ऑफ कम्फर्ट स्पेंड रिलॅक्सिंग इन द कुल शेड ऑफ ट्रीज इज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह झाडांच्या सावलीखाली आरामशीरपणे घालवलेलं आरामदायी जीवन हे आकर्षक असतं हवं हवंसं वाटणारं असतं बट द स्पीकर बिलीव्ह दॅट अ लाईफ ऑफ हार्ड वर्क इज मच बेटर पण त्या निवेदकाला म्हणजे त्या स्पीकरला असं वाटतं की मेहनतीचं जीवन म्हणजेच हार्ड वर्कचं जे लाईफ आहे ते अधिक चांगलं असतं मच बेटर असतं ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम टू अ बटरफ्लाय टायटल द टायटल ऑफ द पोयम इज टू अ बटरफ्लाय पोएट और ऑथर द पोएम इज रिटन बाय विल्यम वर्ड्सवर्थ राईम स्कीम द राईम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टँझा इज ए ए बी बी सी सी बी and the rhyme scheme of the second stanza is a a b b c d c c d figure of speech the figure of speech in the poem is inversion for example a little longer stay in sight ya oli madhil shabdancha jo kram ahe word order ahe to incorrect ahe manun ya oli madhe inversion ha figure of speech vaparlela ahe अलंकार वापरलेला आहे या ओळीची करेक्ट वर्ड ऑर्डर ही अशी असती स्टे इन साईट अ लिटिल लॉंगर थीम और सेंट्रल आयडिया दिस इज अ पोयम विच टेल्स हाऊ चाइल्डहूड फ्लाईज अवे लाईक द बटरफ्लाय ही कविता आपल्याला सांगते की कशाप्रकारे बालपण एखाद्या फुलपाखराप्रमाणे पटकन उडून जातं भरकन निघून जातं it tells us how a person's childhood is very important hi kavita aplyala sangtiye ki ekadya vyakti cha balpan kiti mahatvacha asta and how that person must make well out of it ani aplya tya balpani cha kala cha apan kasha prakare changla upayog karun ghetla pahije he hi kavita aplyala sangte and enjoy every moment of their childhood आणि आपल्या बालपणीच्या काळातील प्रत्येक क्षण हा आपण कसा मजेत घालवला पाहिजे हे देखील ही कविता आपल्याला सांगते ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम व्हॉट इज सक्सेस टायटल द टायटल ऑफ द पोयम इज व्हॉट इज सक्सेस पोएट और ऑथर द पोयम इज रिटन बाय रॅल्फ वेल्डो इमर्सन राईम स्कीम द पोयम हॅज नो राईम स्कीम इट्स अ फ्री वर्स कवितेला कोणतीही यमक योजना नाही आहे 
इट्स अ फ्री वर्स ती एक मुक्त छंदातली कविता आहे फिगर ऑफ स्पीच ॲलिट्युरेशन मित्रांनो जर ओळीमध्ये व्यंजन उच्चार ध्वनींची पुनरुक्ती होत असेल तर ते ॲलिट्युरेशनचं उदाहरण असतं फॉर एक्झाम्पल टू लिव्ह द वर्ल्ड अ बिट बेटर या ओळीमध्ये पहा बी या व्यंजन ध्वनीची पुनरुक्ती झालेली आहे साऊंड बी इज रिपीटेड म्हणून या ओळीचा ॲलिट्युरेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे थीम और सेंट्रल आयडिया द पोएम इज अबाउट सक्सेस ही कविता यशाविषयी आहे सक्सेस गिव्ह हॅपीनेस अँड एंथ्युझियाझम यशाने आपल्याला आनंद आणि उत्साह मिळतो अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल शूड हॅव पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ज्या व्यक्तीला यश मिळवायचं असतं त्याच्याजवळ पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असला पाहिजे म्हणजेच सकारात्मक विचार असला पाहिजे सकारात्मक दृष्टिकोन असला पाहिजे ही और शी फाइंड्स द बेस्ट क्वालिटीज इन अदर पीपल त्याला किंवा तिला इतर लोकांमधले चांगले चांगले गुण दिसतात म्हणजेच इतरांमधले चांगले गुण ते पाहतात अ सक्सेसफुल पर्सन वॉन्ट्स वेलफेअर ऑफ एव्हरी वन यशस्वी व्यक्तीला प्रत्येकाचं कल्याण अपेक्षित असतं प्रत्येकाचं कल्याण व्हावं असं त्याला वाटत असतं त्याची इच्छा असते की प्रत्येकाचं हित व्हावं ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम सिल्वर टायटल द टायटल ऑफ द पोयम इज सिल्वर पोएट और ऑथर द पोएम इज रिटर्न बाय वॉल्टर दि ला मेअर राईम स्कीम द राईम स्कीम ऑफ द फर्स्ट टँझा इज ए ए बी बी द राईम स्कीम फॉर द फायनल स्टँझा इज ए ए बी बी सी सी फिगर ऑफ स्पीच ॲलिट्युरेशन स्लोली सायलेंटली नाव द मून वॉक्स द राईट इन हर सिल्वर शून हेअर साऊंड एस इज रिपीटेड सो इट इज द एक्झाम्पल ऑफ ॲलिट्युरेशन इन दिस पोएम द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली इज ऑल्सो देअर काउच्ड इन हिज केनल लाईक अ लॉग इन द लाईन अ डॉग दॅट स्लीप्स इन केनल इज कम्पेअर्ड विथ अ लॉग या ठिकाणी त्या केनलमध्ये झोपलेल्या त्या कुत्र्याची तुलना एका लाकडाच्या ओंडक्यासोबत केलेली आहे आणि यामध्ये लाईक या शब्दाचा वापर केलेला आहे एखाद्या वाक्यात लाईक किंवा ॲज अशा शब्दांचा वापर केला असेल आणि जर तुलना केली असेल तर ते सिमिली या फिगर ऑफ स्पीचचं उदाहरण असतं द पोएट हॅज डेपिक्टेड द मून अँड मून लाईट इन द नाईट या कवितेने रात्रीच्या चंद्राचं आणि चंद्रप्रकाशाचं वर्णन केलेलं आहे इट मेक्स ऑल द थिंग्स सिल्वर या चंद्रप्रकाशाने सर्व वस्तू चंदेरी झालेल्या आहेत रुपेरी झालेल्या आहेत हेन्स द थिंग्स लुक शायनी म्हणून या वस्तू शायनी दिसत आहेत म्हणजेच जरा प्रकाशित दिसत आहेत चमकत आहेत द पोएट हॅज गिव्हन एक्झाम्पल्स ऑफ ॲनिमेट अँड इन ॲनिमेट थिंग्स सच ॲज फ्रुट्स ट्रीज केसमेंट्स अँड कोट एट्सेट्रा फळं झाडं खिडक्या आणि खुराडं यांसारख्या सजीव आणि निर्जीव वस्तूंची उदाहरणं कवीने दिलेली आहेत मित्रांनो या चार कवितांमध्ये प्रामुख्याने सिमिली मेटाफर इन्वर्जन ॲलिटरेशन आणि पर्सोनिफिकेशन या फिगर ऑफ स्पीचचा वापर झालेला आहे हे अलंकार कसे ओळखायचे हे आपण थोडक्यात पाहूया सिमिली सिमिली म्हणजे दोन वस्तूंमध्ये प्रत्यक्ष तुलना केलेली असते डायरेक्ट कंपॅरिझन केलेली असते फक्त त्या दोन वस्तूंमध्ये एक गुण तरी समान असायला पाहिजे आणि ही तुलना ॲज किंवा लाईक यांसारख्या शब्दांचा वापर करून केलेली असते फॉर एक्झाम्पल द किंग फिशर इज नॉट ॲज प्राऊड ॲज द पिकॉक यामध्ये किंग फिशर आणि पिकॉक यांच्यामध्ये डायरेक्ट कंपॅरिझन केलेले आहे आणि त्याचबरोबर ॲज या शब्दाचा वापर केलेला आहे म्हणून हे सिबिलीचं उदाहरण आहे मेटफर मेटफरमध्ये दोन वस्तूंमध्ये अप्रत्यक्ष तुलना केलेली असते इनडायरेक्ट कंपॅरिझन केलेली असते फक्त त्या दोन वस्तूंमध्ये एक समान असा गुणधर्म असला पाहिजे फॉर एक्झाम्पल द कॅमल इज द शिप ऑफ द डेझर्ट या वाक्यामध्ये 
कॅमलची तुलना डेझर्टमधील शिपसोबत केलेली आहे म्हणजेच उंटाची तुलना वाळवंटातील जहाजाशी केलेली आहे आणि ही इनडायरेक्ट कंपॅरिझन आहे म्हणून हे मेटाफर्सचं उदाहरण आहे इन्वर्जन मित्रांनो इन्वर्जन म्हणजे काय तर वाक्यातील शब्दांचा जो योग्य क्रम असतो तो न वापरता त्या शब्दांचा उलटा क्रम म्हणजेच इनकरेक्ट ऑर्डर असते फॉर एक्झाम्पल अ लिटी लॉंगर स्टे इन साईट या ठिकाणी शब्दांचा क्रम उलटा आहे शब्दांचा जर योग्य क्रम असता तर हे वाक्य असं असतं स्टे इन साईट अ लिटी लॉंगर म्हणून हे इन्वर्जनचं उदाहरण आहे आता आपण ॲलिटरेशन हा फिगर ऑफ स्पीच पाहूया ज्यामध्ये ओळीतील शब्दांच्या पहिल्या अक्षरांच्या ध्वनीची पुनरुक्ती होत असते त्याला ॲलिटरेशन असं म्हणतात फॉर एक्झाम्पल स्टार्ट वेअर यू स्टँड अँड नेवर माइंड द पास्ट यामध्ये एस या अक्षराची म्हणजेच स या उच्चाराची पुनरुक्ती झालेली आहे म्हणून हे ॲलिटरेशनचं उदाहरण आहे आणि आता पर्सोनिफिकेशन म्हणजे काय हे आपण पाहूया यामध्ये निर्जीव वस्तूंना सजीवांचे गुण दिलेले असतात म्हणजेच निर्जीव वस्तूंचं वर्णन सजीवांप्रमाणे केलेलं असतं जणू काही ते सजीवांप्रमाणे तशा क्रिया करतात असं दर्शवलेलं असतं त्याला पर्सोनिफिकेशन असं म्हणतात फॉर एक्झाम्पल द माउंटेन्स सिंग टुगेदर यामध्ये निर्जीव असलेला माउंटेन हा सजीवांप्रमाणे गातोय म्हणजे एखाद्या मनुष्याप्रमाणे गातोय असं म्हटलेलं आहे असं वर्णन केलेलं आहे याला पर्सोनिफिकेशन असं म्हणतात सो फ्रेंड्स इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाईक कमेंट अँड शेअर इट विथ युअर फ्रेंड्स थँक्स फॉर वॉचिंग अँड गुड बाय